Resefilmen från Belgrad och Serbien presenteras i samarbete med Globe Metropolitan Tours. Nu är jag på plats i ett land som kanske inte är så känt i Sverige. Vi ska kolla in det omtalade nöjeslivet, besöka vingårdar och hälsa på kungligheter. Vi ska till Belgrad och till Serbien. Du har varit i Serbien. Särskilt är det divna ljudet. I odlično vino. Živeli. Serbien ligger på Balkanhalvön och var hjärtat i forna Jugoslavien. Landet har inga kuster men floden då nu rinner igenom huvudstaden Belgrad. De serbiska vinerna är på frammarsch och man äter och roar sig i Belgrad för en prisvärd peng. Sedan år 2006 är Serbien en självständig stat. Vad som händer med Kosovo, det återstår att se. Huvudstaden Belgrad har drygt två miljoner invånare och har likt fågeln Fenix resa ur askan fler gånger än någon annan stad i Europa. Den vita staden är en av Europas äldsta huvudstäder och självklart Serbiens finansiella och kulturella nav. Som porten till Centraleuropa spelar då nu och Belgrad en viktig roll för skeppningsleden, Svarta havet, Atlanten, Nordsjön och inte bara det. Belgrad har alltid varit knutpunkten för järnvägen mellan öst och väst. Och det var faktiskt här som Agatha Christie fick idén för att skriva sin roman Mordet på Orientexpressen. Orientexpressen nådde sin kulmen under 1930-talet. Populära gågatan Knäs Mihailova leder fram till Kalemegdan-parken. Vår guide Sörjan vill gärna berätta om Serbiens mest berömda person, nämligen radions uppfinnare. Nikola Tesla was uh, one of the greatest scientists that ever lived. He was of Serbian origin. Um, as a very young gentleman he went to studies in various European cities, finally ending up in the United States where he developed fully his creativity. We are thankful to Tesla for more than 500 patents. Also Tesla had a vision of wireless transfer of energy and data and information and uh, in his works that were way ahead of his time we can read about um, seeds of ideas that led to internet, to led to wireless communications. Med sin lite dekadenta historia bjuder inte Belgrad direkt på några överdådiga monument. Förutom då stadens landmärke, statyn Viktor. Vid hans fötter syns det tydligt hur floderna Donau och Sava flyter ihop. Efter morgonens historielektioner är äntligen dags för lunch på Kalle Megdan fortet.
Idag ska jag göra en utflykt utanför Belgrad, norrut, till Fruskagora och Novi Sad. Fruskagora är en nationalpark som ligger knappt två timmars bilresa från Belgrad. Mr. Sarkos Ivanovic förestår ett bimuseum och familjen producerar även vin. This family is in business of beekeeping and winemaking for about 300 years. Utmärkelserna har duggat tätt, men det mest framstående vinet ligger väl på havsbotten. Oh, you heard about that? Yes, we have evidence because here we have a wine keeping museum that um, uh, lots of bermet from this area was loaded on the Titanic ship. However, it was never proved that that was the reason of what happened. Turen går vidare till staden Novi Sad, Serbiens näst största stad och huvudstad i den självständiga provinsen Vojvodina. Utsikten från Petrovaradin-fästningen är magnifik. Här hålls varje år i juli månad teknofestivalen Exit. Vojvodina är den region i Europa som har flest etniska folkgrupper, hela 26 stycken. Framlidne poeten och barnboksförfattaren Jovan Jovanovic i stadens store son. Om man vill ta det lugnt i några dagar så är det ett utmärkt alternativ att åka bo på en bondgård. Som det här jättemysiga stället, Sallars 137. Själva gården är från år 1791 och ligger 18 km söder om Novi Sad. Vi har byggt det i den manier att nu har vi en restaurang, vi har 15 rum, vi har stables för 26 horses. And we have become like a small tourist place if you want to get away from the town, from the mobile phones, from the Wi-Fi internet and everything you come here. Här kan man även jaga vildsvin, anka och gås. Och så anordnas det olika matkurser.
welcome to Disco Water Club River in Belgrade. Uh, during the winter time, everything is happening in the city. All the clubbing, all the party going. But during the summertime, it all moves, those clubs are empty, and now everything moves, the life moves down to the river banks, where there are about 200 those restaurants on, on the boats. Serbien är en republik, men har även ett kungahus. Hur är stödet för dem? They support, they love them. This is the part of our history. They are proud and nice people and we have uh, really great sympathy, most of the people. And every day the sympathy is bigger and bigger. And you will see there's seven or eight pieces of his work you will see here. Vi befinner oss i det vita palatset där många av gästerna bodde som besökte kungahuset. Gissa vilka jag ska träffa nu? Jo, det serbiska kronprinsparet. Och de är verkligen förtjusta i Sverige. I have been the official coordinator for the health of the country and will be helping everyone regardless religion or ethnic origin. And I'm happy and privileged to have the opportunity to help the people. I've learned a lot from your queen. And I have admired her work, uh, and especially the work in the protection of children. The future should be a constitutional monarchy, because what you need is somebody at the top who is neutral, is not a member of the political party, is not a president of a political party, but represents all citizens of the country. This is absolutely vital. I anslutning till det kungliga residenset ligger det kungliga kapellet. Väl tillbaka i centrum och gågatan Knäs Mihailova kikar vi in på Sidogatan, Kralja Petra, där den före detta Göteborgska huserar. Jana Vranjes har öppnat sin klädbutik Cream of Scandinavia. Vad tycker hon är bäst med Belgrad? Det är avslappnat att man känner sig hemma med en gång man kommer till en stor så det här är ändå en två miljoner människor som bor här och ändå så känner man att det är en liten stad. Hur uppfattar hon svensk medias vrångbild av Belgrad och Serbien? Främst i Belgrad när man kommer så tänker man inte, man möts inte av något sådant på det sättet som man framhäver det i tidningarna hemma. Det är helt annat, helt annorlunda. På kvällen väntar middag i Bohemkvarteret, Skadarlia. What does a greeter do? Well, a greeter is a person uh, who volunteers for a local uh, tourism community, sh uh, showing people the city as we see it. It has become uh, known as a party town, but uh, 
Sincerely, I think uh, it uh, always was a party town. Greeters är ofta studenter som Marcia och Marco. Och i gengäld så bjuder man dem på drinkar. Vi gör en dagsutflykt söderut på en timma till Hotel Isvor där hotelldirektören Mr. Dragan Todorovic tar emot oss. De frodiga kullarna här i Topola är perfekta att odla vin på. Na poslednjih 10 godina, uh, mislimo da je Srbija jedna potpuno neotkrivena destinacija što se tiče vina i da je to jedno veliko iznenađenje za kompletnu Evropu. Tako da poslednjih deset godina su sve bolja, sve kvalitetnija vina. Mi vinari se između sebe takvičimo ko će proizvesti bolje vina. Det kungliga vinhuset bjuder på prisbelönta viner. Först Sauvignon Blanc och sen Cabernet Sauvignon. Vi fortsätter resan till hjärtat av Serbien, både geografiskt och känslomässigt för alla serber. Här i skogarna i provinsen Chumadja startade upproret mot det osmanska riket. Slaget år 1804 markerade startskottet för den moderna staten Serbien och leddes av den man som till slut drev ut turkarna. Sant Jords kyrka på höjderna i Åprenak är ett mausoleum för den största frihetskämpen och ledaren George Petrovic. Eller Svarte George, Kara George. Nu är jag på restaurang i Reka och de har ett speciellt koncept. Man äter, umgås, dansar, sen så äter man lite till. Precis som de gamla romarna. Dagen startar med en visit till Belgrads mäktigaste monument, Sankt Sava-templet. 
the church is done according to Serbian medieval architectural tradition, which was flourishing here, in, especially in 14th and 15th centuries. Serbian medieval architectural tradition has lots to do with Byzantine tradition. And to many people, this church looks similar to the Hagia Sophia, the Church of the Holy Wisdom in Istanbul, in Turkey, or Constantinople. Arbetet med kyrkan påbörjades år 1935, men olika orsaker försenade bygget. Med hjälp av pengar från Ryssland hoppas man att templet ska stå klart inom en tioårsperiod. Vi tar en titt på Kola Supermarket som är en konceptaffär med restaurang, bar, galleri, mode, underhållning och all sköns prylar under samma tak. Josip Broz Tito, ex-Jugoslaviens store socialistiske ledare, vilar i sitt mausoleum kallat House of Flowers. Hit vallfärdar folk från forna Jugoslavien den 25 maj varje år, som var både Titos födelsedag och ungdomens dag under socialismen. På väggen hänger alla stafettpinnar som färdades från hela landet och som lämnades över personligen till Tito på hans födelsedag. Marshall Tito spelade ut öst mot väst och gav landet en egen identitet, menar många. En av de mest intressanta restaurangerna i Belgrad är Lorenzo e Cacalamba, en crossover mellan det toskanska köket i Italien och den serbiska kokkonsten. Vi lägger dock vår sista kväll på Anrika restaurang Frans innan vi festar loss på innestället Freestyler. Så länge så har jag bara skrapat på ytan av Belgrad och Serbien. Men jag är definitivt sugen på att se mer. Och vem vet, jag kanske åker tillbaka redan i sommar för att gå på någon av festivalerna här. Vi ses!
Welcome to Serbia. We look forward to seeing you here very much. Come, please. Resefilmen från Belgrad och Serbien presenterades i samarbete med Globe Metropolitan Tours.